இங்கேருந்து ஷால் போட்டானே சிரிச்சாங்க என்னன்னா இது வந்து ராஜபக்ஷே போட்டிருப்பாரு அப்படின்னு அப்பதான் ஞாபகம் வந்துச்சு அவர் வந்து ரெட் கலர்ல ஒண்ணு போட்டிருப்பாரு எங்க அம்மா பிறந்த வீடு இது எங்க தாத்தா வாழ்ந்த வீடு இது அதான் எல்லாம் வந்திருக்காங்கல்ல அப்புறம் எதுக்கு எடுத்தாலும் நாளை நாமாக ஒன்ன பாக்காமலே ஒண்ணும் பேசாமலே ஒண்ணா சேராமலே வெல்கம் டு அனிதா சம்பத் விளாக்ஸ் இன்னைக்கு நான் ஸ்ரீலங்காவில் நுவரெலியா பக்கத்தில் மரியா எஸ்டேட்டில் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு ஈவினிங்கே வந்துட்டேன் பட் இந்த விளாக் வந்து இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்து ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட தாய்மாமா இருக்கார் இல்லையா அவரோட எல்லா சொந்தக்காரங்களும் ஏன் நீங்கள் அவரோடன்னு சொல்கிறீங்க தாய்மாமானா உங்கள் அம்மாவுக்கு தான் நான் அண்ணா அப்போ உங்கள் உங்களுக்கும் தானே சொந்தம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அவருக்கு இன்னும் க்ளோஸ் ஏன்னா அவர் வந்து எங்கள் அம்மாவோட பெரியப்பா பையன் பெரியப்பானா எங்கள் எங்கள் தாத்தாவோட அண்ணன் அவங்களோட அம்மா இருக்காங்க இல்லையா மாமாவோட அம்மா அவங்களுக்கெல்லாம் தான் இவங்க ரொம்ப கனெக்டட் மாமாவோட அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே வந்து சொந்தக்காரங்க தான் அவங்களுமே பாட்டியுமே எங்களுக்கு சொந்தம் தான் ஆனால் இன்னுமே கொஞ்சம் அவங்களுக்கு நெருக்கமானவங்களாம் இங்கே இருக்கிறதுனால நான் வந்து மாமாவோட சொந்தக்காரங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் நான் இப்போ தான் முதல் முறையாக அவங்க எல்லாரையும் பார்க்குறேன் நான் ஸ்ரீலங்காவும் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் வரேன் இவங்களெலாம் இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன் ஆனால் என்னோடய பாட்டி என்னோடய அம்மா என்னோடய தாத்தா எல்லாரையும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இவங்க ஒன்றா தான் ஒரே வீட்டில் தான் வளர்ந்துருக்காங்க அப்படி கல்யாணம் பக்கத்து 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 வீடு இங்கே பாருங்கள் இந்த காலனியில் எவ்வளோ வீடு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பக்கம் 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 வீட்டில் தான் அவங்க ஸ்ரீலங்காவில் இருந்திருக்காங்க பட் எனக்கெல்லாம் தான் தெரியாது ஸோ இவ்வளோ பேர் இருப்பாங்கன்னா நான் வந்து சத் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல அவ்வளோ சொந்தம் இருக்காங்க காலையிலே நின்று வெயிட் பண்ணி இங்கே பல்லு தேய்ச்சி இங்கே பேசிட்டு ஜாலியாக இருக்காங்க எங்கள் மாமாவுக்கு ஒன் மந்த் நல்லா டைம் பாஸ் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேங்க நல்லா ஜாலியாக பேசிட்டு இருக்க போகிறாரு ஓகே காலங்காத்தால் வந்தாச்சு நம்ம எஸ்டேட்டு அப்படியே இங்கே வீடுகள் நிறையா இருக்குது மாமா இந்த வீட்டுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு என்னன்னு சொல்லுங்க போச்சேமா <laughs> 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 ஒரு கிலோ
கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழாயிரம் ரூபாய் வரும் ஆனால் இந்தியாவை விட ஸ்ரீலங்காவில் எல்லா திங்ஸுமே மினிமம் ஒரு இருபது பர்சன்ட்டாவது ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படி இந்த ஏழாயிரத்தில் ஒரு இருபது பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு வைங்களேன் இதை மைனஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அஞ்சாயிரத்து ஐநூறுரூபா அந்த மாதிரி தாங்க ரேட் வரும் இந்தியாவில் அஞ்சாயிரத்து ஐநூறுரூவா வச்சு மாதத்தை ஓட்ட முடியும் என்ன பண்ண முடியும் நினைக்கிறீங்க ஆனால் இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு காசை வச்சு அந்த ஊரில் அவங்க வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் போனரோட வ்ளாகில் வந்து எனக்கு வந்திருந்தது அதில் எல்லாருமே வந்து போட்டிருந்தது மலையக மக்கள் அங்கே போய் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சம்பளத்துக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க அது எவ்வளோ அப்படிங்கிறது இவங்ககிட்ட பேசும் போது தான் நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு நம்ம ஊரில் இருந்து நல்ல வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்பி போய் வேறு ஒரு நாட்டை வேறு லெவலில் முன்னேற்றவும் செஞ்சு அவங்க இன்னும் உழைச்சி உழைச்சி ஓடாவே தான் தெரிஞ்சிட்ருக்காங்க இப்போ வந்து பிரபா குளித்து கொண்டு இருக்கிறான் உள்ள ஸோ இந்த வீடுகள் எப்படின்னா ஹாலில் இங்கே இருக்கும் அதில் பெட்ரூம் இங்கே இருக்கும் கிச்சன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அப்படியே பக்கத்து வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹால் பெட்ரூம் இங்கே இருக்கும் கிச்சன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அந்த மாதிரி ரெண்டாக தான் வீடு வச்சுருக்காங்க இந்தோனேஷியா மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிச்சனோட ஜன்னல் இது மூடிந்தது இன்றைக்கி திறந்தோடனே இன்னும் இப்படி அது வரைக்கும் வெளிச்சம் போகுது சூப்பராக இருக்குது எனக்கெல்லாம் சென்னையில் இந்த மாதிரி ஒரு வாடகை வீடு கிடச்சா நான் போயிடுவேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப பிடிக்கும் நானும் அம்மாலாம் அப்போ நாங்கள் வீடு தேடும் போது இந்த மாதிரி ஜன்னலோடு இருக்காதா இந்த மாதிரி வாசலோடு இருக்காதான் நாங்கள் பார்ப்போம் என்னோடய ட்ரீம் ரெண்டல் ஹவுஸ் மாதிரி இது இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்புறம் உள்ளே போனால் ரொம்ப ஒரு பெட்டு நான் உங்களுக்கு ஹோம் டூரில் காட்டுறேன் ஜன்னல்லாம் கூட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இப்போ எங்களுக்காக வந்து டீ போட்டுட்டு இருக்காங்க பெரியம்மா நல்லா இருக்குது கெட்டில்லாம் இந்த மாதிரி வித்தியாசமா நாங்களாம் அந்த காலத்தில் இப்படி யூஸ் பண்ணோம் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் இப்போயும் இதான் யூஸ் பண்ணுறீங்க கெட்டில் ம் நாங்களாம் பழங்காலத்தில் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் இப்போலாம் சும்மா ட்ராயிங்கில் தான் அதெல்லாம் பார்க்குறோம் ஓ டிகாச்சனை தான் நீங்கள் பாலில் ஊற்றுவீங்களா நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் பால்லேயே டீ தூளை போட்டுருவோம் கொதிக்கும் போது போட்டு கடைசி வடிகட்டி எடுத்துருவோம் இது வந்து டீ கடையில போடுவாங்க இந்த மாதிரி எங்க ஊர்ல சரி இல்லையா இவ்வளவு டீ அவ்வளவு பெரிய கப் இல்லையா நாங்க டீ வந்து இதுல இதுல பாதிதான் இதுல பாதிதான் ஆமா சில பேர் இதுல கால் வாசி தான் குடிப்பாங்க இங்க ஒரு கெட்டல் இத நீங்க யூஸ் பண்றது இல்லையா ரபா வந்து குளிக்கிறான் நீங்க வந்து அடுத்த சுடு தண்ணி காஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த மேல அந்த பாட்டி வீடு போனோம்ல அந்த வீடு அங்க இருக்கு சும்மா இங்க ஒரு இடம் அப்புறம் இங்க ஒரு அடுப்பு இருக்கு சுடு தண்ணி எல்லாம் போட ஆ தேங்க்ஸ் பெருமா ஆமா போன விட்ட மாட்டேன் அமிர்தம் அமிர்தம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அமிர்தம் இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன் கேமரா ஆன் பண்ணாமே பேசிட்டு இருக்கேன் தெரியுமாச்சு நேத்து கொழும்புல இருந்து நாங்க வந்துட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தர் எங்க கூட போட்டோ எடுத்தாரா அப்ப இன்னொருத்தர்ல மேடம் நாங்களும் உங்க கூட போட்டோ எடுத்துக்கலாமா நீங்க கொரிய நானாலும் எடுக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அதாவது பிரபா தமிழ்னு நினைச்சிருப்பாரு போல அதனால அவங்க கிட்ட வந்து அப்படி கேட்கிறாரு இவங்க கொரிய நானாலும் எடுக்கிறாங்களான்னு சொல்லிட்டு என்ன பார்த்தா கொரியன் மாதிரி இருக்கா சொல்லுங்க கைஸ் எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக ஆயிடுச்சு என்ன ஒரு வேற ஒரு கண்ட்ரியை சொல்லும் போது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் ஆச்சு அண்ட் இப்போ வந்து இங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அந்த ஸ்கூலுக்கு தான் போக போகிறோம் ஸோ என்னோட பெரியப்பா நீங்கள் வரீங்களா ஸ்கூலுக்கு ஆ ஓகே பெரியப்பா வராரு வேற யாரும் நீங்களும் வரீங்களா ஸ்கூலுக்கு ஓகே மகமாய் சுற்றி வராங்க எங்கள் மாமா வராங்க பிரபா வரா இன்னொருத்தங்க வராங்க வாங்க பக்கத்தில் இருக்க ஸ்கூல் எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்ப்போம் ஏ சால்வடா ஓகே ஸ்ரீலங்கனில் ஒரு எஸ்டேட் ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்க ஒரு வில்லேஜோட ஸ்கூல் எப்படி இருக்கோ என்னெல்லாம் உள்ளே வச்சுருக்காங்க அதோட கேம்பஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது வாங்க பார்க்கலாம் நல்லா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு சின்ன வயசுல தெரியுமா 
எத்தனை வருஷம் கழிச்சு பாக்குறீங்க என்னடா அவ ஸ்கூலுக்கு கூப்பிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம்னு பாக்குறீங்களா இப்ப நம்ம இருந்த வீட்டுக்கும் பக்கத்துல இருக்க ஸ்கூலுக்கும் நடுவுல ஒரே ஒரு வீடு தான் இருக்கு அது இவங்க வீடு தான் இவங்க வீட்டு ஃப்ரண்ட்ல கேன்டீன் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த ஸ்கூல் பசங்களை இங்க வந்தா திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போவாங்களாம் இவங்களும் அந்த பாட்டியோட பன்னெண்டு பசங்கள்ல ஒரு பொண்ணு எங்க தாய்மாமாவோட அத்த பொண்ணு அப்படியே அவங்களை விசிட் பண்ணிட்டு அப்புறமா நம்ம ஸ்கூலுக்கு போனோம் இதுவும் நம்ம பெரியப்பாவோட மாமா வீடு மாமா பொண்ணு அப்படியா ஆமா ஆறு மாசமா பிளான் பண்ணி வந்திருக்க கவர்மெண்ட் காலம் தான் கிடைக்காது பாஸ்போர்ட் கஷ்டம் இன்னைக்கு வந்து குட்டீஸ்க்கு சில்ட்ரன்ஸ் டே வா இப்ப அங்க வந்து ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்தனால சில்ட்ரன்ஸ் டே கொண்டாடுவோம் இங்க யாரு பிறந்தனா எல்லாம் வந்து பிரேயர்ல உட்கார்ந்துருக்காங்க ஓடுங்க <laughs> <laughs> நமக்கு வந்து நேரு பர்த்டே வந்து சில்ட்ரன்ஸ் டே இங்கே அப்படிலாம் எந்த ரீசன்லாம் இல்லையா சும்மா அப்படியே சில்ட்ரன்ஸ் டே அக்டோபர் ஒன்று அக்டோபர் சிக்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் டே ஹாய் ஐம் குட் ஐம் குட் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஆயிரத்தி ஐநூறா அப்பா வெளிய புரிஞ்சிருச்சா அதிகமா <laughs> 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 தாத்தா ஒரு நாள் வாங்கினார் எங்கயோ டின் மீன்னு சொல்லுவாங்க டின் மீன் 
எல்லாம் இங்க இருந்து வந்ததுதான் அந்த கல்ச்சர் அங்க வீட்டுலயும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பிரபாக்கு <laughs> மிளகாத்தூள் <laughs> மிஷினும் <laughs> 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 சொல்றாங்க <laughs> 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 இருக்கும் நுவரேலியால இருக்கு அதாவது நுவரேலியா மெயின் நம்ம டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் நுவரேலியால இருந்து கொஞ்சம் பக்கத்துல நான் சொன்னால மரியா ஸ்டேட் நம்ம சொந்தக்காரங்க அதுக்கும் நுவரேலியாக்கும் நடுவில் இருக்கு இது இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான இடம் இந்த இடத்துல இங்கே வந்து எப்படி டீ மேக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத காட்டுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அந்த டீயோட தரம் பார்க்குறது அந்த மாதிரி அதை பற்றினா ரிசர்ச்சஸ் பண்ணுற இடமும் வந்து இது தான் இது உள்ளே எப்படி இருக்குது என்ன எல்லாம் இருக்குதுன்னு காட்ட காட்டணும்னு நினச்சேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் இது நிறைய பேருக்கு வந்து உள்ளே பெர்மிஷன் கூட கிடைக்காது நாங்கள் லெட்டர்லாம் எழுதி வாங்கணும் ஆனால் கடைசியில் வந்து நாங்கள் இப்போ போனது ஒரு லெவன் தேர்ட்டி இருக்கும் அவங்க வந்து லஞ்சுக்கு அப்புறம் டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் இங்கேயே வெயிட் பண்ணி வந்து பாருங்கன்னாங்க இந்த கேப்பில் வேறு ஏதாவது டீ மியூசியம் கூட போகலாம் ஆனால் இங்கே இருந்தால் வந்து டைம் ஆகிடும் அப்படின்றதுனால நான் வந்துட்டேன் சாரி ரொம்ப சாரி இது முடிச்சு நாங்கள் சென் கூம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டீ எஸ்டேட் போனோம் அப்போல்லாம் வந்து நாங்கள் செங்கம்ல பிறந்தோம் செங்கம்ல பிறந்தோம் எங்கள் வீட்டில் சொல்லுவாங்க செங்கம்னு தமிழ் பெயர் போலன்னு பார்த்தா சென் கூம்ஸை தான் வந்து அவங்க செங்கம் செங்கம்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டீ ஃபேக்ட்ரிக்கு உள்ளே போனோம் எங்களுக்கு மட்டும் பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க வீடியோ எடுக்க விடலை ஆனால் நான் கண்டியில் ஒரு சூப்பரான டீ மியூசியமில் ஃபுல் ப்ராசஸ்ஸே செம்மையாக வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு அடுத்த அடுத்த ப்ளாக்கில் நான் அதிகம் காட்டுறேன் அண்ட் உள்ளே நாங்கள் மட்டும் போனோம் அப்படியே செம்ம மருதானி ஸ்மெல்லாக இருந்தது அண்ட் இங்கே வந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்க ஹெட்டை வந்து இவங்க துரன் தான் கூப்பிட்றாங்க அந்த காலத்து இங்கே நிறைய பிரிட்டிஷர்ஸ் இருந்தாங்க அப்போ அவங்கள துர
அப்படியும் கூட எல்லாரையும் துரம் தான் கூப்பிடுறாங்க இப்போதான் எங்கள் தாத்தாவோட ஒரு நினைவு எனக்கு வந்துச்சு என் தம்பி பிறந்தப்ப அவர் வந்து துரை துரம் தான் அவனை கூப்பிடுவார் இப்போதான் அந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து அங்கேருந்து அவங்க பழக்கப்பட்டு இங்கே கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுது இதை முடிச்சு நாங்கள் நுவரேலியை கிளம்பிட்டோம் அங்கே அனுமன் சீதை கோயில் ஒன்று இருக்குது அதை பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் இதுதான் முக்கியம் இல்லை வீடியோ சீதா <laughs> அங்கே கோயில் போய் பார்ப்போம் அது ரொம்ப ஃபேமஸான கோயில் இந்த இலங்கை வந்தாலே நுவரேல யாரும் முதல்ல மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே நுவரேல வந்துட்டு அந்த கோயிலில் மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க இது ஏன் ஃபேமஸ் அப்படின்னா ராவணன் வந்து சீதையை சிறைப்பிடிச்சு வச்ச இடம் வந்து இதுதான் இது மித்தாலஜிக்கலி இதுதான் சீதை வந்து ரொம்ப நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணதா வந்து சொல்லப்படுது இந்த கோவில்ல தான் அவங்க இருந்த ஒரு இடத்த தான் கோவில மாத்திருக்காங்க அவங்க அந்த இடத்த தான் ரொம்ப நாள் இருந்தாங்களாமா அந்த இடத்தையே சீதையோட கோவிலா மாத்திருக்காங்க அப்புறம் அனுமன் வந்து சீதையை கண்டுபிடிச்சு ஏதோ ஒண்ணு போட்டு விட்டாரா ரிங்கோ ஏதோ அதையும் வந்து அங்க ஒரு சிலையா வடிவமைச்சு வச்சிருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் நம்ம போய் பார்க்க போறோம் வந்துட்டோம் சீதா கோயில் பத்தாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னுக்கு பேர் அசோகாவனம் 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 சீதை சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த இடம் தான் இது 